不过讲到这个美中的关系，我们过去一年甚至过去两年，其实都是我们节目的谈论焦点。而现在呢，美中哦的对话。断了之后，我讲的是军事对话哦，一年了哦，呃，现在有可能在恢复吗？哦，必须讲，好像看起来有希望，因为包括从布林肯释放出来的消息是说，呃，两国的外长有机会在华府会晤哦，讲的外长，中国外长就是王毅嘛哦，延续哦他自己上一次到北京之后所展开的重要对话，大陆外交部其实某种程度也给他一个善意的回应哦哦，大陆的外交部是说北京愿意哦，就有关计划继续。跟美国保持沟通，看起来气氛不错呀。哦，可是呢，您看到的包括呃，美中的国安高层不是也都见面了吗？这个是杨涛跟拉特纳哦，他是美国国防部哦的一个这个也是呃。包括各种的呃，这个外交部、北美大洋洲司长杨涛，以及美国国防部印太安全事务助理部长拉特纳，这两个人已经有见面、有沟通了，看起来气氛不错。我刚刚讲的，王毅跟布林肯有可能也在美国见面。可是，在这样看起来气氛良好的 moment 哦，哎，发生一件事了。你看到《金融时报》又是《金融时报》，常常有重量级的人对他放话，然后他披露哦，他说美国打算在军援台湾。这看起来又会投投下了一个变数吗？必须说，包括呃，这个美国跟澳洲之前有二加二的一个对谈，那他们也发布了一些呃说法。其实呢。讲的话有一点点强硬，包括美国的国防部部长奥斯汀是说，对台湾的军援不影响支持乌克兰。布林肯也说，努力维持台海现状绝对是必要的。话讲的有点硬，现在有可能吗？哦，有可能气氛又和缓吗？而另外这个互斗啊，有时候是台面上，有时候是台面下，两边会互挖墙角。包括你看，美国现在在做的是拉拢蒙古，要签署开放天空的民航协议哦。那另外我们看到呢，北京也慢慢的鸭子划水，它现在推动的是中日韩三边会谈。会谈讲的是突围高科技啊，高科技的出口限制，因为我们知道前一阵子美国对中国的科技封锁非常的严密，非常的厉害。而中国大陆前一阵子有寄出，包括呃一些比较稀缺的金属，像是镓跟锗，要做一些限制，那快生效了。日本、南韩其实都很紧张哦，抓了蛋哦。所以你也可以看到呢，包括后续的一些就业啊、经济方面的股牌效应啊，其实各国。都在看，而另外我们看到亚洲协会哦，在八月三号，它有一个最新报道出炉了。他说，美国应该承认他自己是该区域众多参与者的其中一个哦，就是我们亚太、我们亚洲区域众多参与者的其中一个。你应该放弃在东南亚追求美国主导，应该加入 CPTPP 和 RCEP 哦 ，RCEP。哦，这个感觉上是美国智库的一个呃一个一个报道，劝美国呃，如果你想要主导这个区域，那你应该要放下，你应该只是其中的一个参与者而已。这会变成主流的意见吗？而另外，我们看看呢，白宫哦，此刻敦促限制美国对中国的股票和。债券的投资啊，我们来看看这一位众议员，他叫做盖拉格，他进一步阐述，他说我们现在美国对中国的投资大概有十三亿美元，如果哦我们的资本不断的流向中国的军事公司，那么哦就糟糕了，你是呃这个搬砖头砸自己的脚。你有可能为自己的毁灭提供资金哦，你钱不能再往中国大陆去了。而这个时间点，我们也看到美国有两名士兵间谍涉嫌窃盗军机遭逮。您看到这两位哦，海军敏感的讯息恐怕落入中国手中了。两边的对抗哦，台面上、台面下其实都在进行中。我觉得美很有趣哦，美国跟中国大陆的外交部的高层。在开始接触的时候，那就会有爆料出来。你刚刚提到了，正在接触，也就是北大师，呃，美大师的师长在美国访问。那访问的时候，彼此之间谈到有关于王毅出访的问题，然后也跟五角大厦有一个对话。对，那也就谈到军控啊，还有就是有关于啊这个军事沟通的建立的这些问题，当然都核心都环绕在台湾这个问题上面。但是就在这个时候，就会爆料说美国。暗中已经批准了三亿多美元
要那个援助台湾的这个消息，当然还没有执行，那项目也没有说，但是这个消息的破落就透露出来，那也就是说，这个确实是美国人在做的事，也就是说，美国人一手跟你谈，嗯，二手就开始砍你，然后这个消息就被暴露出来，那是有意暴露的，还是要破坏中美的关系，还是要告诉美中国大陆说，你可以再更强悍一点，啊，因为美国。暗中要砍你这个手了啊！这些都很有趣啊，我们就看到彼此之间都在较量。但是我个人倒是觉得说，我们刚刚前面有谈到，目前来讲，师长跟师长级的对话正在发生。布林肯说：“我有请王毅到华盛顿来。”可是赖清德马上要过境美国了，中国大陆说绝对不可以，那就牵涉到赖清德如果有过境美国，雷门多说我我这个月。第四周我要去，嗯，搞不好就去不了了。雷蒙多可能就去不了中国了，那王毅可能就不会去美国了。那九月集团体在印度召开的时候，习近平跟拜登双方边的会谈，很有可能就推不动了。接着十一月份的时候，拜登主场外交，结果这个亚洲最重要的一个大国中国大陆去出席或者是不出席。这个对对拜登的选举，或者对拜登都会产生很大的影响。那关键还是在台湾。那换言之，也就是说，美国呃，中国大陆现在的做法很简单：，对于你这一届的政府不寄予期望，寄期望于民间。那因此，你这个政府想要我中国大陆跟你合作，那台湾的问题先处理好，台独的问题先处理好，处理不好一切免谈。那该怎么吵就怎么吵，该怎么斗就怎么斗，一点都不让。我觉得韩国跟日本现在踢到铁板了。韩国跟日本原本完全完完全全追随美国。嗯，那先是日本，在七月二十五号的时候，对二十三种的半导体原料禁止，那么进口到中国大陆，日本已经开始执行美国的要求出手了。韩国加入 Chip Four， 那么也不准他的三星把他的先进的制程。卖给中国大陆，那这些都已经造成三星在大陆的整个营收在骤降。韩国对于中国大陆从巨大的顺超国变成一个逆差国，而且越来差距越来越大。在这个情形下的时候，中国祭出加根者，那这个对韩国跟日本的压力很大了，因为很明显的半导体业很有可能韩国跟日本会挫败哦。是，那如果没有对台湾设限的话，反而台湾被培养起来了。嗯哼，那中国大陆也可能因为这样而把自己又培养起来。那就在这样的一手压力的情形下，那就逼得你日本、韩国要不要坐下来谈？如果日本跟韩国愿意坐下来谈，那么也就是说，可以从中国大陆再拿到加根者，而他对大陆的这些原料的禁的禁止出口取消。韩国的一些设备，日本的一些设备都取消，那情况就变了。重点就在于美国的这盘棋就破口了。嗯哼，是。来请教永明老师。我觉得对北京而言呢、啊，这个周边外交啊，还是他整个外交政策的重要环节。嗯哼，他的大国外交是针对美国、俄罗斯跟欧盟这三个区域啊，两个国家一个区域，但是呢。日韩的关系，它是放在周边外交。那这个周边外交，从中亚、中东到南亚，到东南亚各有斩获。啊，那个印度不理他了。嗯。但是呢，东北亚哈，其实不是只有朝鲜、北韩、日韩之间、中日韩这三国的关系哈，其实还是重中之重。是。那都对他们三国的利益都是很关键，地缘的、经贸的，然后呢，科技的。啊，以及区域稳定的最重要，但因为现在有美国的因素，这一阵子韩国跟美国形成一个叫《华盛顿宣言》，形成所谓韩国人自己叫核核同盟了、啊，其实是核磋商同盟、嗯啊。是。那日本这个美日安保，在去年十二月的三项文件，以及今年这上个月底的防卫白皮书就很清楚，它预算加倍，然后呢要保持。这个反击能力，也就是说，如果遭受到攻击，是要攻击对方基飞弹基地的这个能力，所以它整个要走向所谓的正常化。哦，你看看，在这次俄乌战争之后啊，两个二次大战的战败国家都走向正常化。嗯，德国也把它的军费加倍了。哦，不是只有日本，所以呢，这个时候当然马上十八号，马上这个月的十八号，你就看到三个人会到大卫营，还有拜登这个总统。这三个人会形成怎么样的一个这个声明，或者是
某种机制出来，我们不知道。不过大卫营大家都会觉得说，一定会有一些让外界觉得说是突破现状的。那这个时候，你北京怎么去面对这个问题？哎，结果反而是先是《每日新闻》在八月一号的这个新闻就里面提到。中日韩要再有这个高峰会，因为上次高峰会二零一九年十二月到现在就没有高峰会了。那中日韩之间要有一个高峰会，因为他日本还是有一些人士哈，觉得说不要完全的被美国拖着走，哦，相当程度的跟美国结合，然后呢，因为美国的保护伞，因为美国的这个市场，但是呢，中日韩之间还是真正的日本所在，日本的利益所在。就刚才，就柯文哲、侯友谊他们去访日。啊，其实他们的人脉都很接近，也就是说，认识的都是那些所谓反中亲台的人。有时候大家搞不清楚，他们是真反中还是真亲台，哦，让你感觉哇，亲台其实真正的目的是反中啊。这个在美国亦复如此。这个时候你就看到，这个社会其实是多元的，日本跟韩国都是如此。你韩国的反对党这个批判的声音多重啊！从北京的角度，就应该一个。比较多样的哦，多元的来去继续的推动中日韩。那台湾在这边不要搞错哦，日本就算再怎么发展它的军事，它不太愿意介入到台海的冲突的。是，在整个法律上，在整个他们甚至兵推上，都是展现的如此哦。所以不要那么这种单恋型的自我陶醉吧。有一点天真嘛，嗯，嗯是。来请教郑春熙老师。布林肯又讲了，说：“哎呀，努力维持台海现状，绝对有这个必要。”我跟你讲，我以前啊，听到美国国务卿，而且能讲这种要维持台海这个和平，呃，这个这个现状，哎，就觉得比较安心。可就经过这几年，我完全不再会这样想。可是实在很难，我第一时间看到，还是有点要挣扎。为什么？我们这个传统的教育里面认为人讲话嘛。要诚信，就算生意人都说什么奸商，还是传教说中国人做生意要讲究诚信。那更何况国跟国之间，一个大国的一个国务卿讲话一定是很诚信，可刚好相反。我呢，我们懂了，我们当然不是说外交专家，外交人员当然面临很多限制。可是呢，美国人会到这种地步，我真的脑筋要每一次转过来，每一次花很多力气。后来才发现说，美国人讲得很清楚，人家就是实力原则，拳头讲话，嗯。完全就是现实主义，所以某种情况之下，他言行不一啦，口蜜腹剑啦，刀光剑影，尔虞我诈，家常便饭。可是我们总是觉得说，哎，与人为善嘛，国跟国之间要维持好个人的关系。中国比较强调这种啊，可是你碰到那个完全价值观、手法、立场，甚至他们信奉的政策理论，就是现实主义，就是以实力原则来讲话。说真的，你有时候还真的经常会被他蒙。被他欺骗，他现在讲说要维持台海这个这个现状是什么意思？他嘴巴一边讲，他最多怎么样？不但是做到，说的跟做的是两回事情。嘴巴说维持现状，哎，他不，更何况怎么样？美国人现在是讲，他要往东，他杀你的时候，他会往西说，我爱你，我为了台湾好，明明就是要杀你，这是最最可怕的事情。我最后讲那句，那个专家讲说，美中之间新冷战将想害全全球经济，你一听是啊。好像这个新冷战是中国跟美国搞成的，他为什么不讲清楚？这个新冷战都是美国人搞的，可是我们看到这种话，好像说哦，大家不喜欢新冷战，新冷战中国跟美国都有责任。讲这种话，我都觉得不公正，都是偏袒。而且我们脑筋如果没有跟刚刚讲的，没有扭转一下，就会被他糊弄的。新冷战完全是美国人片面弄成的，台海今天都是美国人片面在改变现状。布林肯还是公然睁着眼睛说瞎话。好，我们来看看国际间呢、哦，有一桩新闻，有人认为是花边新闻，可是对某些人来说非常重要。这是有全球最帅领导人之称的加拿大总理杜鲁道哦，他宣布跟他太太分居了哦。我们来看看呢，其实两个人突然做这样的宣布，很多人都被吓到，因为今年四月啊，我们看到杜鲁道还在 IG 上面哦，其实那个时候还可以看到两个人哦，这个呃，非常的亲密哦，非常的友好的样子哦，就是帮他庆生。可是呢，为什么？结婚十八年突然分居呢？这个我们不知道，因为有可能方方面面的原因。只是啊，两个人的婚姻裂痕恐怕是有迹可循。因为如果我们再往前看，约莫十年前，二零一四年那个时候，杜鲁道啊在接受访问的时候呢，曾经就讲说他的太太苏菲。
不喜欢我的工作，他讨厌我热爱的工作。而隔年呢，杜道拒绝回应有关婚外情的指控。那个时候其实有一些沸沸扬扬的传闻，一直到二零二零年的三月，那个时候不是有 COVID 吗？他的太太苏菲确诊了。而且他哦，苏菲的健身教练也确诊了，可是杜鲁道却没事哦。那个时候当然有很多八卦啊、小道消息，就说哎呀，这恐怕哦，有一些些奇奇怪怪的地方。那现在两个人婚姻有裂痕、破裂了嘛？哦，你就可以看到吃瓜群众很多人。就想来哦，来说一些话哦，包括有人就找到前几天哦，杜鲁道额头上有一个大包哦，就说哎呀，这个是两个人有怎么样有打架吗？哦，是头上有个大包哦。而另外呢，去年其实就有媒体报道说，杜鲁道和这位女士，她是加拿大的。外交部长赵美兰哦，她的中文名字叫赵美兰，两个人其实过从甚密，甚至有绯闻哦，所以这样的传言现在都出来了。不过这个最搞笑的是这一张图，在 Twitter 上面有人在疯传这几张照片，这些人是谁呢？这两个人大家看到了哦，是马克宏哦和杜鲁道，他们在某一些见面的场合看起来惺惺相惜呀、啊，被捕捉到的哦，叫做含情脉脉，看你怎么解释了哦，那。这个当然就是捕风捉影啦，哦，所以有一些加拿大的网友就说：“哎呀，你们不要再说我们国家的这个领导人的事情了，这些分居的八卦不要再提了哦，还有很多重要的问题需要被关注。”的的确确哦，其实国际间呢，领导人呢，呃，你的外交你怎么样保障你自己国家的权益跟国民的福祉才是最重要的。包括最近可能大家。比较有印象的是，杜鲁道哦，曾经哦，在局团体的现场被习近平给洗脸。我们来看看这个画面。报纸明确，不合适。Everything we discuss is then leaked to the paper. That's not appropriate. 而且我们也不是那样尽心。And that's not how the way the conversation was conducted. 如果有诚心，咱们就以非常尊重的态度来进行。If there is, 否则这个结果就不好说了。创造条件。Let's create the conditions first. 啊。好，这是在去年年底哦，在 G20 的场边，非正式的两位领导人的谈话被摄影机给拍下来哦，所以可以看到呢，其实习近平对杜鲁道不是很客气哦，就是好像在教训一个小老弟一般哦。那讲的是说杜鲁道跟他的谈话之后，杜鲁道有泄露给这个加拿大的媒体哦，那习近平就不开心了哦。不过讲到这个加拿大跟中国大陆的关系，这几年看起来也不是太好哦。主要原因，那当然哦，因为美国跟加拿大哦，几乎是连体婴的关系，或者是大哥跟小弟的关系。美国做什么哦，小老弟加拿大其实就跟着做、哦。所以你看到杜鲁道，尤其是执行的蛮彻底的，包括二零一八年逮捕孟晚舟事件哦，一直到后来呢，其实被呃这个中国大陆的一些网友都说这个是民族的奇耻大陆哦。那另外二零二一年，包括中国驻巴西的总领事李阳还。痛批说，杜鲁道把加拿大变成了美国的走狗，讲的用词非常的重。二零二三年三月，也可以看到呢，杜鲁道跟拜登发布联合声明，重申重视台海和平稳定啊，也是完全的这个这个跟美国站在一起，还有驱逐外交官啦，以及以及最近加拿大军舰跟美舰一起通过台海的事件呢、啊。我们再看看核心的一个这个所谓的呃五眼联盟哦、啊，美国的核心哦、啊，最坚定的。盟友现在是不是已经不再只配合美国了呢？哦，在抗中这件事情，我们特别讲到抗中这件事情，感觉这个五眼联盟好像有裂痕、有裂缝了。包括、哦、因为加拿大有自己的压力哦，对中国的贸易逆差持续下降，而另外包括英国几个对中强硬派的首相。包括强森，包括特拉斯哦，接连下台，还有澳洲，其实哦，某种程度也一样哦。艾班尼斯哦，这个在莫里森下台之后的艾班尼斯也计划要访中国大陆了，要拼经济。而纽西兰在阿尔登这位女性的这个呃领导人离开之后，看到希金斯，这是新上任的领导人，开始要访问中国，所以看起来五眼联盟是不是没有这么巴蒂巴蒂了？来，请教。呃，八卦的问题，尤其是政治人物啊，<笑>还有著名的啊这些政治领袖啦，或者是演艺人员哦，呃，他们的八卦，我想观众朋友其实是很有兴趣哦，因为大家都很想知道
他外面的另外一个生活啊，但我没有资格谈了、啊，啊<笑>、哦，所以我想这个部分我我就不评论。没资格是因为我们不了解吗？哎，不是，因为我自己也没有第一段婚姻也没有处理的很好， oh, 所以我太 personal 了我我我没有什么资格谈哈、哦，所以我觉得。呃，只希望他们好好的妥善处理两个人之间的关系。因为有三个孩子。对，嗯、因为家庭是蛮重要的啊、哦。那我期待啊、哦，他们把它处理好。呃，但是如果说呃，这个看到马克宏跟杜杜鲁道的这样的一个画面，就是说他们两个有染或者有暧昧关系，这个太过了啦。因为那是法国人他们在跟人接待的时候，呃，热情的时候就会有这个，同性也会有这样的一个动作。这个是合乎理解的啊！我觉得我们不能够用我们的文化来去揣测说啊，他们就怎么样怎么样啊？那眼神交会有那个暧昧啊什么的，这个都讲得太过了哈。这个我们也把它到此为止。呃，但是五眼联盟确实是这样子。我们看到了五眼联盟中，在呃加拿大的杜鲁道跟习近平的那一段对话，呃，很明显的是习近平有意把加拿大的国营的电视台找来，啊，就是。而且呢，事实上，习近平你可以看得出来，他不开心了，他有生气了啊、嗯？为什么呢？因为他们是场边的会晤，不是正式的会谈。第二个，谈的内容你不应不不应该随便告诉人家。更重点是在于，你不可以把不是事实的把它说出来，也就是你讲的不是事实，这是很很违反领导跟领导人之间的诚信的问题。就是说我跟你私下谈话。谈完了以后，我们没有谈到这里，你却给人家编话说我们有谈到这里，那这个东西已经是没有办法接受的。那既然没办法接受，那为什么要带加拿大的国营的最大的电视台来？就是我要直接澄清证明不是这个样子，而且我要直接表达我的意见。而且事实上，你可以看到习近平是笑笑讲，但是他是有愤怒的。嗯啊，我觉得杜鲁道在这个事情的处理上是不不对的。不应该这样做，这是非常极敏感，而且绝对会坏了两国关系。这真的是大忌中的大忌，他不应该这样做啊。那另外一个，我倒觉得五眼联盟中的这些人啊，下场都不好，这是确实哈。是，好，我们先进一下广告。<笑>叫杨老师，我不是八卦哈。<笑><笑>你知道杜鲁道是加拿大总理第二位在任上分居的，第一位是他爸爸。哦，他爸爸在一九九七一九七七年的时候也和他太太分居，后来离婚。是传统啊，<笑>是传统，<笑>大概有这样传统、嗯。可是我必须要讲哈，因为以他在国际媒体跟在政治上的这个影响力跟声望哈，那当然他的帅以及大家注意到很多的事情。呃，他愿意跟他太太去这样子的面对婚姻关系，我觉得其实是要很大的勇气。是，政治人物通常都没有这种勇气的、嗯。他们其实还宣布了说，未来还是会共同的出席一些活动。嗯，也就是说，还是会对作为现在加拿大总理以及总理夫人，虽然分居还是夫人嘛，那会有一些这种公务的活动的责任，那还是愿意这样做。所以这个压力是很大的，你必须要想象得到哈。嗯，所以其实。这个我倒觉得不要太八卦的看待他，但我比较重要的是，加拿大说句实在话哈，当老大放手的时候，你就是可以去做你自己喜欢做的事。九零年代的加拿大就是一个叫很积极的中等国家的外交政策，他在推合作外交、综合安全。当老大不放手的时候，你就只能做乖乖的小弟，是，就是如此。他注定的不要再讲他是什么第五十一州的，他不是美国的第五十一州，他是加拿大。是一个主权的国家，哦，当然是美国的小弟，绝对效忠的小弟，这很清楚。那、哦、不要去质疑这个问题。因此呢，最近你看的这些政策，从逮捕孟晚舟到现在为止，其实基本上这都是配合美国。是是是，这是他的政策。是，来，我们进一下广告。清官难断家务事嘛，何况婚姻。那何况他们两个已经蛮理性的、啊，好像和平的分手。不过既然纳入争论题目，我就借题发挥一下了哈。<笑>这个杜鲁道接受媒体访问的时候，就说他苏菲他老婆不喜欢我的工作。
也不喜欢我热爱我的工作。哎、欸，你想想看，就听还得了？有老婆不喜欢老公工作的，而且老婆热爱个老对老公热爱工作还有意见，那这个老婆不是很有问题吗？对不对？多少那个女人希望说老公能够败相封侯，辉煌腾达。回到新闻大白话的节目现场，我是钱子，介绍这一个小时的来宾。首先是国际政治专家赖月谦老师，主持人好，观众朋友大家好。前国安会副秘书长杨永明老师，钱子大家好。以及我们知道的公运人士郑春奇老师，大家好。观众朋友，我们来看看呢，包括郭台铭，包括柯文哲，包括侯友谊，当然还有赖清德，他要进驻我们二零二四的。国家领导人的大位，这些人到底够不够格呢？我们先来看看柯文哲，他今天早上接受媒体的访问了，他讲到哦，呃，有没有可能蓝白合呢？又或者我们听到的是有没有可能从他嘴里讲出来是气保呢？哦，我们看到蓝轩哦，资深媒体人，他问柯文哲说，如果民调你被侯友谊超过了呢？哦，那这个看到柯文哲回答，自然选民就把我抛弃了。如果侯没有超过，他说那侯就被。抛弃了。如果用大白话来讲，不是赤裸裸的在讲气保吗？哦，我个人认为是他是在讲气保，所以选民是要自动抛弃猴，还是要跟猴谈呢？哦，那柯文哲的回应是说，这就看到时候会气到什么程度再来讲。柯文哲没包袱哎、欸，他讲话其实蛮白的哦，蛮赤裸的，感觉什么可能都会发生。什么事情都会发生，而另外呢，看到侯友谊访日啊，哦，媒体就认为说，哎，跟你柯文哲访问日本很像，好像是神父制。柯文哲笑答说，哎呀，下东坡棋最省力。什么是东坡棋？这是围棋里面有一种下法叫做东坡棋，其实就是模仿棋的意思啊。最省力哦，其实他也在暗酸。柯文哲在暗酸，侯友谊在卡比他。而另外，我们再来看看呢，刚刚出炉的两岸圆桌论坛，论坛他们发布的一项新的民调哦。那呃，当然，萨卡都、斯卡都他们都做了。不过，我们这一节的新闻，我们希望把它聚焦在哦，所有有意竞逐总统大位的人，他们谁最有能力处理台湾跟中国大陆之间的关系？其实调查结果是这样子的，大家参考看看。呃，十五趴的人认为是侯友谊，二十二趴的人认为是赖清德，柯文哲也有二十趴的人支持，郭台铭十六点七趴的人认为他有能力啊、哦。所以其实大家印象中哦，会觉得说赖清德，呃，他有能力跟对岸来做谈判吗？或者有能力处理跟中国大陆的关系吗？没想到，呃，我个人会蛮惊讶的啦，没有想到有最多的人认为是他最有能力哦，第二名是柯文哲，反而侯友谊是第四名哦。可是，如果我们对照七月份的台湾民意基金会的民调来看，哎，也是类似的趋势。包括有将近三成的人认为他哦，赖清德有能力处理好两岸的关系，柯文哲有二十五趴的支持度，侯友谊是二十二趴哦。那另外我们再看看呢，呃，必须讲美中现在的对峙的状况，对我们台湾来说，呃，是我们呃二零二四的领导人需要去处理一个重大的课题。赖清德即将出访过境美国、哦，看起来是蛮低调的，而且有两个地方不寻常。第一个不寻常是赖清德失去了过境外交的礼遇，哦，呃，其实看起来这个礼遇的这个呃规格是蛮低的。而第二，哦、呃，这一次是由哦、呃、值值得比较低的总统府副秘书长李俊毅陪同，哦、呃。这个是呃上一次洪都拉斯哦，这回由秘由秘书长林佳龙以及特任副秘书长黄崇燕陪同，两个人哦，外界会认为很像是外交监护人，讲白了就是赖这个赖清德被监视了哦。蔡英文是不是派这两个人，包括黄崇燕，包括林佳龙去监视？赖清德呢？而另外，我们看到对岸对岸的这个状况哦，王毅哦，最近有可能会访美哦，跟美国有一些外交跟军事上的对谈。可是中国大陆的媒体其实在这个时候释放了一个消息，他说：“看看呐、啊，美国怎么处理赖清德过境而定。”也就是说，感觉他留了一个伏笔哦。如果这次美国处理赖清德的过程让中国不满意，中国会不会？就决定不让王毅访美了呢？哦，这是我们看到对岸深钻的一个新闻媒体的报道，包括里头有一些评论员的说法。而现在此刻
台海的紧张局势有升温吗？我们看到的是八月三号的新闻，看到共机驱离美国的军机广播，并且它的广播里头说出了东海防空识别区，我们来听听看。北纬二十六度五十五分，东经一百二十二度五十九分，直接码幺管五五，是美国飞机。注意，我是中国空军，你进入中华人民共和国东海防空识别区，表明你的飞行目的。空军用。This is the China the ADIC of the People's Republic of China. 好，我们看到呢，这是在佩洛西访台一周年的此刻，是不是对岸解放军刻意？公布这两支影片秀军事肌肉呢？不过必须讲哦，里头有两种中英文的广播，在中文我们看到了有说东海防空识别区，可是英文广播没有提到这一点哦，所以这个是不是有一些差异哦，或者是它意味着什么呢？我们先请教呃春喜老师来看，包括。柯文哲今天受访，讲到疑似弃保论哦，疑似啦哦。那另外还有包括您看到今天的民调，关于台湾哪一个人当领导人，有可能可以比较能够处理台湾跟中国大陆之间的关系。没有想到柯文哲哦、呃，呃是第二名，而赖清德是第一名。来先生访问柯文哲呢，当然是今年多数要把民进党下架，这是所谓的反绿力量的一个很关心的问题。前一阶段都谈说有没有可能整合啊，不管蓝白合啊，或者是什么郭科合，都在谈这个。那郭文哲对柯文哲态度就是说，这种不可能啊，就是斗，大家争，争到最后，民调输了下去了，那就是产生用弃保效应来解决。也就是说，弃保之前谈整合，这个是不合乎政治原理的。某种程度，我认为是比较合乎现实。但是不要忘记，柯文哲他民调弱的时候，也在期盼说说明。柯这个跟郭台铭合不合呢？能不能呢？哎、欸，他并不反对，也就是说整合论，他并不是一开始就说这么现实。为什么？他现在民调第二啦，他还在管理什么侯侯友谊怎么样，有没有可能合作？他就说现在打，打到最后，如果我这个赢过赢过的时候，自动弃保侯友谊，那就是他就是上场。这个当然是非常一个现实政客的嘴脸啊。那我说真的，我一向就是不太喜欢他。为什么？你比如说后面这个议题，问他访问日本，是啊。他嘲笑侯友谊，我也觉得侯友谊该被嘲笑。我在我们这个节目以前的评论过，你到日本，怎么是走那种路线呢？今天台湾最大的危机就是美国联合日本要来整台湾，把台湾当炮灰。你到日到日本就要走出不一样的外交路线嘛？日本也有很多，比如说比较亲中的、啊，或者是被反对他们的这个统治统治的这个呃这个政府的，你天天就是跟那一群，跟这群有什么长进呢、啊？哎，我就骂过侯友谊，结果居然柯文哲出来秀说，你看。侯友谊走了都跟我一样哦，原来，所以我就是意思，我骂所有批评侯友谊都可以用在你柯文哲身上。那更过进一步的，他洋洋得意，你看看他就抄我的东坡棋，弄不出花样。这种人，侯友谊他不得已，他低调，因为他叫民调低。柯文哲老子台湾第一，我最聪明，选民也是笨蛋，大家都被我玩。但我心目中，你不管在清德、侯友谊，你包括你柯文哲过来，都是美国人下面的一批奴才嘛。只是这几个奴才比谁奴的好？就柯文哲说：“我第一奴，我最棒，而且你看你们都不行。”这个我们以前都读过说，说到坟墓堆去讨食的那个那个丈夫，回家焦其妻妾，很得意。柯文哲是这种德性，这种让人家看的是更痛恨。所以你问了那个民调啊，我看是觉得是说真的啊，这种民调不知道是白目还是白痴还是故意是白贼呀、啊？什么意思呢？他那个什么题目呢？谁最有能力处理台湾跟中国大陆之间的关系？什么关系？好关系还是坏关系？打仗还是和平？没问。那你这种情况之下，你看，如果你问一些赖清德的支持说，说你支不支持赖清德？他马上说 yes。你后面说支不支持赖清德是一条猪？他就我的意思是说，这种民调这种问下去，因为现在其他的力量分散，赖清德很多始终的支持者问这种题目，台独当然认为说赖清德最有能力处理啊。可是跟一般的老百姓的。心目中关心两岸问题，嗯，关心什么？你看到你看下面那个民调说，谁比较能够处理好两岸关系？哎，这个题目也是很奇怪。什么叫好？你们界界定清楚嘛？我常常觉得说，选举到了，很多成立新的成立或者过去为了选举而成立的这些民调公司，我说他们是白贼，他们就是操弄这个东西。那你看，大家其实从常识来讲，赖清德上来是会让两岸关系比较恶化。可是他就利用绿的一个基本的始终的支持者，虽然
他这个民调讲的时候，你看抽样啦、啊，什么都，哇，好像非常的规范，非常的合乎这个抽样的标准。所以呢，这可靠。对我来讲，你前面那个大前提，嗯，你到底为何而问？你题目的设计，你这个东西不讨论，那我且结果就告诉你，你看赖清德最有能力处理两岸关系，当然跌破大家眼镜啊。什么叫做处理好两岸关系？对台独来讲。人家搞不好说不洗一战啊，啊，打仗我们会赢啊，美国会支持我们啊。那他当然觉得赖清德会支支持的最好。所以我说这种民调，要么就是很没有能力啊，是个白痴；要么就是别有目的，根本就是白贼，根本是为选举而设立的。说真的，我们反而应该想想说，这后面真正的问题是两岸关系的核心到底是什么？什么叫做处理好？是要战要和。嗯先把这个都弄清楚再来问嘛。其实很复杂的题目在这个民调上面其实是很难做的啦。对、啊，老师的意思也是这样。不过我们还是支持民调是一种比较科学的方式，它是科学的一个测量的方式。只是哦，在特定的题目跟特定的呃论述里面，你要真的测到真正民意，恐怕还是有一点点距离哦。提给提供给朋友来参考，来请教永明老师，你怎么看呢？王毅已经接受到美国政府的邀请。但他还没有说会不会去。嗯啊，那八月二十号前后，雷蒙多美国的商务部长应该会前往北京。是，在这个之前，赖清德是十二到十八号会前往巴拉圭，然后呢过境纽约，回来的时候是这个旧金山。我觉得王毅第一个会看美国怎么在处理赖清德的过境，因为到目前为止，赖清德在七月十号说。他希望能够走入白宫，完成一个政治目标。那白宫这边马上就是很紧张，透过英国的《金融时报》七月十九号访问八位台美的这些相关人士，表示对赖清德的这番谈话，质疑他处理两岸关系的能力。登出来，这个就像是二零一一年在质疑蔡英文处理两岸关系提出台湾共识，这个其实不是在反赖清德，这个在打小孩。你知道，也就是说，他对赖清德，哎、欸，稍微有一点不太受管控，然后让美国有点意外，因为之前 A I T 的主席才来过三边都摸头嘛，然后表示说我没有任何的一个偏好，结果你现在蹦出来，希望讨到我给你比较这个好的待遇，甚至能够走入白宫喝下午茶，唱 American Pie， 这当然不是他的目的了，他的目的是要完成他的政治目标，那才可怕。所以他把他压下去，打小孩，哦，那打小孩，现在你看到了，果然，纽约、旧金山，那当然，我觉得谢峰自己讲哈，中国驻美国的大使谢峰说，赖清德防过境美国就是一个灰犀牛冲撞而来，他要防止。那现在这个灰犀牛已经要跑过来了，因为一定会过过境，怎么过境？啊，美国要让他没有真正的过境外交，你就看在纽约里面，纽约市长。纽约州长会不会去见他？因为两个是民主党籍。上一次蔡英文去的时候呢，这两个人没有去见蔡英文。是。那因为蔡英文要到这个加州去见这个麦卡锡，所以呢，哎，这个两边一对调啊，好吧，不不见得算了。可是现在如果赖清德这么做，我觉得他如果真的被美国这个压制的话，哈，我想回到台湾，他就觉得他没有办法得分，因为他是要选举的人嘛。那所以他才会讲这个话。那王毅也看。美国现在怎么处理这个问题？我觉得这个事件很紧绷，也就赖清德真正他的个性、他的风格、他的人马哈、哦，会让你有意外的。所以他是李登辉跟陈水扁的混合体，有理念，但是呢，也有会让人出意外的这些动作，不像是那种可管控的台湾牌之下的领导人。是，我觉得美国现在有这个认知，就我们台湾自己要了解。美国希望是一个可管控的台湾牌，美国另外也希望不是因为台独造成的代理战争，因为如果是台独，他就不介入。好，可是呢，你看到台独跟赖清德，他就不断的在冲撞那个那个底线，好，那个底线，然后美国就不时的打一下小孩，然后展现出他的这个管控。我觉得已经都很清楚，美国跟赖清德各自的政治的态度，以及在两岸问题上。一定会冲撞，一定会有后续的，无法处理好两岸关系。这个什么民调，完全赞成郑老师的这个观点，胡闹。
。是，<笑>来请教这个岳谦老师。这个民调胡闹哈，胡、嗯、闹。然后那个委托这个民调公司来办这个圆桌论坛的，更是胡闹了。<笑>如果按照这个观念来讲的话啊，因为为什么办这个？这个论坛，然后再告诉大家说，哎，赖清德最有能力处理两岸关系，哎，这个很有趣哦。嗯，然后办的好像都是蓝营的。对啊，一个蓝营的人跑出来办一个研究论坛说，说赖清德最有能力处理两调呃两岸关系，因为我委托一家很奇怪的民调，哎，不能讲很奇怪民调公司，委托一家民调公司来做、嗯。那这个民调公司台湾不太熟悉，我们比较熟悉的是 TVBS 的民调，非常可靠。那我们也很很信任台湾比较著名的民调公司，但是呃，平常很少见到做政治民调的，突然间来做这民调公司，我就觉得很奇怪。嗯、应该要委托一些比较有名的民调公司来做啊、哦。那但是还是在强调这个论坛就很有意思哦。那为什么要弄一个论坛来告诉蓝营的人来搞一个论坛，说侯友谊排最后一名？嗯，这不太好吧？嗯，哦，这不太好吧？不要伪装公正哈、哦。所以我觉得春奇兄讲说北差，因、嗯、为我觉得这个话还用的还蛮贴切的啊，还蛮准确的，就是这太诡异了。好，呃，我我们客观的知道有这么一个普遍的现象，就是说白的，也就是所谓的民众党的支持者，把票投给蓝的几率比较低，蓝的把票投给柯文哲，白的几率比较高一点啊。但是我觉得柯文哲必须要谦虚，你明明。感受到好像这是一个普遍的现象，你反而就应该要谦虚了，不需要把它表面上讲出来。为什么说呢？因为我们要问第一个问题，就是我想这是自然选民都要问的一个问题：我们的第一优先是什么？是不是下架民进党？也就是不要再让会把台湾带向危险的、带向战争的民进党耐心的执政，是不是我们就是把它下架成为我们的第一优先？如果这列为第一优先。那当然，气保效应就会发生。嗯、可是它用在任何一个人身上，用在柯文哲身上，也要用在侯友谊身上。换言之，也就是说，你民众党的支持者也好，国民党的支持者也好，所有的非绿的选民的支持者也好，大家都有个共识，就是说，谁第二名，我的票就给他。如果你柯文哲到最后选举选前，民调截止前，你排名第二，我票就给你。如果是侯友谊，你排名第二，我票就给你。嗯，那这个部分里面要一视同仁，是蓝的这样用，那么白的也要这样用。嗯、你柯文哲必须要打担保，说我白的也一定遵守这个游戏规则。嗯，我觉得这样做的话，才让大家感觉到说你真的很有诚意，就是要下降民进党